Nico Henning, Chanelse ex-man, het haar glo laat vermoor om volle toesig oor die seenkie te kry. André Gaus sou voet by stuk, hy praat nou die volle waarheid nadat hy lang daar oor gevroeg het. Gaus voer aan, Chanelse dood is nie aanvankelijk as een sluipmoord beplan nie. Hy moes haar glo volg en lieg om haar in die slechte licht te plaas, so dat Nico toesig oor die kind kan kry. Nico het Gaus later blijkbaar een miljoen rand aangebied om Chanel te vermoor. Gaus sê hy wil het nie self doen nie en het Ambrose Monje gekry om te help. Hy sê Nico het om persoonlijk gewaas waar Chanel woon en waar die kleederskool is. En Glo gesê die perfecte plek vir die moord is tussen die school en haar werksplek. Die staat sê Nico Henning is nie in hechtenis geneem nie, maar dat Gaus sy bewerings ondersoek word. Na Gouse bekendenis het Monje gesê hy wil nou ook beeg. Maar het tyd nodig om sy verklaring voor te berei. My klein wil skoon kom, hy wil nou vertel wat rechter gebeur het achter die dinge. Rechter Kreer sê hy is nie voorstaander van die manier hoe inlichting nou na vore kom nie, maar dat Monje nes enige ander beskuldigde ter wille van gerechtigheid sy nieuwe getuienis kan kom lever. Chanelse ouwers is steeds op een geheime plek onder politiebeskerming en was nie by die hoofd nie. Ek dink uiteindelik kom die waarheid uit, alhoewel ons allemaal ongeweet het van dit, maar dit word nou hard gesê die hele wereld hoor dit. Die saak is uitgesteld tot die derde februari. Nia Slabbert, Jenies, Pretoria.